ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഡേ വെൽക്കം ടു ബെസ്റ്റ് പി എസ് സി ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കേരള പി എസ് സിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോർഷനിലെ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്ത്ത് പാർട്ട് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നാല് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഞാൻ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം വിടാം ഇന്ന് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഇനി പറയാനുള്ളത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൺസെപ്റ്റ്സ് ബേസിക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻസിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ തിയറി തരാം എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്ന നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ടെൽസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് ടു ഡു ഫോർ ഹൗ ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ടെൽസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് ടു ഡു ഓർ ഹൗ ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയുകയാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് എങ്ങനെ പെർഫോം പെർഫോം ചെയ്യണം ഹൗ ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പാക്കേജ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക് ഒ എസ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ ഐ ട്യൂൺസ് വി എൽ സി മീഡിയ പ്ലെയർ അതായത് വീഡിയോസ് എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഒരു പ്ലേയിങ് റിച്ച് മീഡിയ അത് ഒരു മീഡിയ പ്ലെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവാസ്ത കാസ്പേഴ്സ്കി ടുക്ക് ഹെയിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആൻറ്റി വൈറസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻറ്റി വൈറസ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വൈറസും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഇതെല്ലാം അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് എം എസ് ഓഫീസ് എക്സൽ പവർ പോയിൻ്റ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇതെല്ലാം അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബ്രൗസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇതും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എവറി ഗെയിം ഗെയിംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ കാൻഡി ക്രഷ് അതുപോലെയുള്ള ഗെയിമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ല എന്താണ് ഗെയിമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു റൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെയല്ല ഹാർഡ്വെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനും രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരു നും വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു റൺ എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയറിലും ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനെയും കൂടെ ഇൻ്റർഫേസ് ആക്കി റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡോസ് അതും ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡോസ് ഇതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് പെർഫോംസ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എയിം ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം അതൊരു പേഴ്സണൽ കാൽക്കുലേഷൻസോ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാവാം ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതോ ആവാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്ലിക്കേഷൻ ന് മാത്രം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് വേർഡ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സൽ ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മൈ എസ് ക്യു എൽ എം എസ് ആക്സ് ഒറാക്കിൾ ഇതെല്ലാം ഡാറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം സി ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പറയും അതും അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതൊക്കെ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി എയിം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലോറർ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ബ്രൗസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ബ്രൗസിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എയിം വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇമെയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ജിമെയിൽ ഹോട്ട് മെയിൽ യാഹു മെയിൽ മെയിലിംഗ് പർപ്പസുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇമെയിൽ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്പം അതിന് ഇമെയിലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആപ്പുകളാണ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താ ആപ്പുകൾ എന്താണ് എല്ലാം ഓരോ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ഡിവൈസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം യൂസേഴ്സിന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാനും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ റൺ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് വേണം വെറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മൊബൈലാണെങ്കിലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈലും എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു മൊബൈൽ വോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ യൂസറും ആ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്യാപ്പബിൾ ആണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര ഡേറ്റ അ
നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്താ പറഞ്ഞു ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്ക് ഓയിസ് മാക്ക് ഓയിസ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ച് ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം തന്നാൽ അതിൽ മാക്ക് ഓയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാക്ക് ഓയിസ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഓയിസ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എഫ് സി നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം എൻ എസ് എൻ എഫ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കും എൻ നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻ എഫ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഓയിസിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് നെക്സ്റ്റ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസംബ്ലർ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അവർ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൈൽസ് എൻ്റയർ സി സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻറ്റു മെഷീൻ കോഡ് സി സോഴ്സ് പോൾ സി സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഐ സി പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാംസിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് കൺവേർട്ട് സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു ഇതും സോഴ്സ് കോഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു കൺട്രോൾ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ എ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ സി യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ ഡി യൂസർ അപ്പം അതിൽ ഏതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഈസ് ബി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഡ് പ്രൊസസ്സർ ഇതിൽ വേർഡ് പ്രൊസസ്സർ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഇത് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററും എല്ലാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേഷ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു സോൾവ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഓർ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെക്സ്റ്റ് അസംബ്ലർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻ സി കോബോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി സി ഇതിലെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What do you call a program in execution? What do you call a program in execution? Option A, command. Option B, process. Option C, task. Option D, instruction. Answer is option B, process. What do you call a program in execution? അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലെ പ്രോഗ്രാമിന് എന്താ പറയുക അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുക പ്രോഗ്രാം ഓൺ പ്രോസസ്സ് പ്രോഗ്രാം ഓൺ പ്രോസസ്സിങ്ങിനാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോസസ്സ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ടെർമിനേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റണ്ണിങ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സിക്യൂട്ട് അതിന് പ്രോസസ്സിന് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം
ഓപ്ഷൻ ബി ഓർഡറിംഗ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡൗൺലോഡിംഗ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അത് മാത്രം ഒരു വേ ഓഫ് അക്വയറിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈറൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കുക പൈറൈറ്റഡ് കോപ്പി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ അല്ല അതാണ് എത്തിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണമാണ് എൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ബൈ ചെയ്യുക ഓർഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒ എസ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഒ എസ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഞാൻ ആൻസർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല നോട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒ എസ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒ എസ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ എസ് എസ് അതായത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ യൂസേഴ്സിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഒ എസ് എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വ്യൂ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂഷ്വലി പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂഷ്വലി ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി സോഴ്സ് സപ്പോർട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോഗ്രാമർ സപ്പോർട്ടർ ആൻസർ ഈസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടറാണ് ഏത് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂഷ്വലി അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂഷ്വലി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർപ്രെറ്റർ ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഫോർ ഇൻ്റർപ്രെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർപ്രെറ്റർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സബ്സ്ട്രൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റോം അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറിന് വേണ്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റോം റോമിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിൻഡ്രോണ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ ബി പാക്കേജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ സി ഫേം വെയർ ഓപ്ഷൻ ഡി മിഡിൽ വെയർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫേം വെയർ ഫേം വെയർ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റോം റോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം വെയർ ആണ് ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്ലൂ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ പാർട്സ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവറിന് ഒരു ഇൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ്റെ ഒരു ഗ്ലൂ ആയിട്ട് ഒരു ഗം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മിഡിൽ വെയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫേം വെയർ ഓപ്ഷൻ സി പാക്കേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മിഡിൽ വെയർ മിഡിൽ വെയർ ആണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൽ ഒരു ഗ്ലൂ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ വെയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എൻ എസ് ഡി എൻ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒ എസ് ആൻഡ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റണ്ണിംഗ് ഓണിറ്റ് അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ഒ എസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റണ്ണിംഗ് ഓണിറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒ എസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫേം വെയർ ഓപ്ഷൻ ബി മിഡിൽ വെയർ ഓപ്ഷൻ സി യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി മിഡിൽ വെയർ മിഡിൽ വെയർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവറിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലൂ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു സെയിം അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഫ്